Welcome 您星巴克 CP to our channel。内娱艺人粉丝对话工作室，王一博粉丝太卑微，只要一个唯一。最近，不少内娱艺人的粉丝都在表达对自家工作室的不满，要求开除工作室员工，重组团队。而在这些诉求中，王一博粉丝的要求却是最简单、最卑微的，要个个人工作室。听起来很不可思议吧？王一博出道至今竟然还没有工作室。从2019年开始，他在内娱拥有了姓名，至今经历了《陈情令》等电视剧爆火，《这就是街舞》等综艺大出圈，《无名》等电影口碑票房双高，玩转各种运动，代言各种高奢。王一博依旧没有独立的工作人员，单独运营他的一切，有的只有一个宣发博，皮下工作人员与月华其他艺人共享。王一博不太适合自己离开经纪公司出来单干，他不爱被琐事拖累，有人帮他在后面做好后勤工作是最重要的。做这事情的人要么是工作室人员，要么是公司人员。众所周知，艺人的工作室是其事业的重要组成部分，而工作室的管理质量和团队的素质，则直接关系到艺人的发展和成长。然而，对于王一博的粉丝来说，他们所关注的并不是工作室的素质和管理质量，而是能够拥有个人工作室的权利。这样的诉求看似简单，却包含了深刻的意义。对于王一博的粉丝来说，能够拥有个人工作室，不仅能够更好地保护艺人的权益，还能够更好地促进其事业的发展。而对于王一博本人来说，拥有个人工作室，则可以更好地管理自己的事业。提高个人的商业价值和影响力。奈何，即便王一博已经为月华三年赚了十多亿，一举将月华送上市，杜华却丝毫对他不上心。从前，粉丝们期盼月华能够告黑，可以有人对王一博的事情上点心，可结果呢？月华演唱会除了王一博粉丝之外，都可以有优先购买门票权、订阅 Plus 会员的平台里，根本没有王一博。利用王一博的代言资源，为其他艺人拿下大使身份，更是在王一博出席活动之后，随便敷衍了事出图，根本不是专业摄影师的作品。而今，王一博粉丝们对于月华的要求已经足够卑微，喊告黑不理，为自己反黑特快。如果不是王一博遭到私生骚扰以致报警，月华从不为他发声。对于粉丝正常诉求。公司还会撤热门热烈即将上映，月华还要粉丝高价购买演唱会门票，这一桩桩一件件，恐怕杜华是真的认为王一博不会离开月华，亦或是想要在王一博离开之前榨干他的剩余价值吧。如今粉丝们的期望已经足够简单了，只是想要一个专门为王一博工作的独立工作室，而不是与其他艺人一起共用的宣发博。这个要求甚至于可以说是卑微了。谁家艺人不是刚有点火花就成立工作室的？只有王一博火了五年，还需要粉丝们对公司提意见，只求王一博有专门运营他的工作人员。不分男女，纵观内娱艺人前二十乃至前五十，恐怕也就王一博背后没有工作室了吧。